നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വട്ട് യു മീൻ ബൈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി വട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പിയുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി എന്താണെന്ന് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി ഇസ് എ റിട്ടൺ ഓർ സ്പോക്കൺ മെസ്സേജ് വിച്ച് അഡ്വർടൈസർ വൺ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ത്രൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു കാര്യത്തിനെയും നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണാത്തവര് കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ഫൻ എഫക്റ്റീവ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി എഫക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അറ്റൻഷൻ വാല്യൂ ഏതൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും അതിനെന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു അറ്റൻഷൻ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം എ ഗുഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അട്രാക്ട് ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് എ പീപ്പിൾ അത് പ്രിന്റ് മീഡിയയിൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ ബോർഡുകൾ ആയിക്കോട്ടെ വിഷൽ മീഡിയ ആയിക്കോട്ടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് മീഡിയ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു അറ്റൻഷൻ വാല്യൂ ആ ബിൽ ബോർഡ് കണ്ടാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മളെ നോക്കാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനലിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വന്നാൽ അത് എന്താണെന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടിവിയിൽ വരുന്ന ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആ പ്രിന്റ് മീഡിയയിൽ വരുന്ന കാര്യത്തിന് നമുക്കൊന്ന് ഒരു നിമിഷം ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലോട്ട് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ഏബിൾ ടു അട്രാക്ട് ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് എ പീപ്പിൾ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ആദ്യത്തെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒരു പെയിന്റിന്റെ പരസ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ആകെ എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പെയിന്റിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ ആ പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാതെ തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് ഒരാൾ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് സ്കൈയുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കും അടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പെപ്സിയുടെ പരസ്യമാണ് സോ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ക്യാപ്ഷൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ക്യാനുകളോ ഒന്നും അല്ല അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് പെപ്സിയുടെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അറ്റൻഷൻ വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ദ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി ഷുഡ് ബി പ്ലാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കമ്പിൽ ദ ഈവൻ ദ മോസ്റ്റ് ക്യാഷൽ ഓർ ഇൻവോളന്ററി റീഡേഴ്സ് ടു നോട്ടീസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് റീഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ അപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പിയും വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വളരെ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂടി വളരെ എന്താണ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ പോലും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അവരുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി സക്സസ്ഫുൾ ആണ് അതിനകത്തൊരു അറ്റൻഷൻ വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഒരു അറ്റൻഷൻ വാല്യൂ ഉള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്ന എന്താണ് അതിന്റെ സജസ്റ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് അത് പറയുന്നു എ ഗുഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഷുഡ് സജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ യൂസ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് that may remain engraved in the minds of a consumers or customers appo enna suggest about the use and utility aa product inde use
അവരുടെ പേര് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പൊ കൺസ്യൂമർ റിമെമ്പർ ദ നെയിം ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് നീഡ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പേര് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ മൈൻഡിൽ എത്താൻ സാധിക്കണം അപ്പൊ അതിനൊരു മെമ്മറൈസിംഗ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ക്യാപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡിംഗ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽസ് ആയിരിക്കാം എനിവേ എന്താണ് ഇത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി സക്സസ്ഫുൾ ആണ് പായലെ വിട പൂപ്പലെ വിട എന്നേക്കും വിട ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്താണ് കോപ്പിയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദെൻ അവിടെ ഒരു മെമ്മറൈസിംഗ് വാല്യൂ ഉണ്ട് കഴുകിക്കോ കഴുകിക്കോ ദെൻ ലൈഫ് വേർഡ് എന്നാണ് പരസ്യമാണ് സോ അതിനകത്തൊരു മെമ്മറൈസിംഗ് വാല്യൂ ഉണ്ട് സോ അവിടെ എന്താണ് നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മെമ്മറൈസിംഗ് വാല്യൂ ഉള്ളതായിട്ട് മാറും അപ്പൊ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെമ്മറൈസിംഗ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നതാണ് ദ കൺവിക്ഷൻ വാല്യൂ ആണ് ഇ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കൺവിൻസ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഫലം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പിക്ക് സാധിക്കണം ദെൻ ഫെയർ അലവരുടെ പരസ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിക്സിന്റെ പരസ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിമിക്സിന്റെ പരസ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുവാണ് മെഡിമിക്സ് ആയുർവേദിക് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും ഫെയർ അലവൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിമ്പിൾസ് മാറും ഫെയർ കളർ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ആ മെസ്സേജ് സത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പിയുടെ സക്സസ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹോളിക്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ ടോളർ ആകും സ്ട്രോങ്ങർ ആകും ഷാർപ്പർ ആകും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പിയാണ് അത് നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നിടത്താണ് അവരുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് the suggestions contain it in should be the backed by con arguments <coughs> the educational value on the next point he parayund a good advertisement copy educate the customers regarding the needs and the product that satisfy their needs appo palappolum advertisement copy enna or educative value alle education value nodu kodi nammal ulpadutharund ee product use cheyidal ningalkku inna benefit kittumenna indirectly nammal educate cheyana idu ayurvedic product aanu idu inna reethiyilana inath ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ നീഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ നീഡിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഫെയർ അലവൽ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഡാർക്ക് കളർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളെ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ നീഡ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുവാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫെയർ കളർ ഉള്ള ആളായി മാറും നിങ്ങളുടെ പിമ്പിൾസ് മാറും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇറ്റ് മേക്ക് ദം അവയർ ഓഫ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ദ ന്യൂസ് ഓഫ് എ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ദെൻ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എന്താണ് പല വെറൈറ്റീസുകൾ അല്ലെ പുതിയ യൂസ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വാല്യൂ ആയിട്ടും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അത് പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് എ മോട്ടിവേഷണൽ വാല്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് എ ഗുഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോപ്പി ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് ദ ഡിസയർ അമേങ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പർച്ചേസ് പ്രോഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡിസയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പലപ്പോഴും സെലിബ്രേറ്റി അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബൂസ്റ്റിന്റെ പരസ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സച്ചിനെ പരസ്യത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ധോനിയുണ്ട് വിരാട് കോഹ്ലിയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രേറ്റീസ് ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാകാറുണ്ട് അപ്പൊ സെലിബ്രേറ്റി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയി അവര് പലപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ പോലെ ആകുമെന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫറുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ എടുത